여러분 오늘은 딜런이랑 저랑 무려 6년이 된 날이거든요. 그래서 잠깐 짬 내서 조금 나이스한 데에서 브런치를 하고 오려고 합니다. 메이크업 하기 전에 제가 꼭 사용해주는 워너세븐의 듀이 미스트 글로우 써줄 거예요. 셀퓨전 씨의 이 선크림을 써줄 겁니다. 저는 사실 퇴사를 하고 나면 은 시간이 엄청 남아 돌아서 하나도 안 바쁠 줄 알았거든요. 근데 제가 저를 가만히 놔두지를 못하나 봐요. 이상하게 일도 이것저것 들어오는 게 있고 여행 계획도 이래저래 잡히다 보니까 요새 너무 바빠서 진짜 정신을 못 차리고 있어요. 근데 또 이렇게 바쁘지만 은 제가 좋아하는 일을 하면서 바쁠 수 있는 거라서 저는 되게 긍정적으로 생각하고 있고 여튼 이렇게 6주년 주말이기는 하지만 이번 주 내로 좀 끝내야 되는 마감 업무들이 있어서 얼른 빠르고 알차게 브런치를 하고 오려고 합니다. 그래도 6주년인데 평소보다는 조금 예쁘게 화장을 하려고 뭐 천천히 하고 있어요, 지금. 제가 너무너무 잘 쓰는 헤라의 실키스테이 파운데이션 쓸 거예요. 이 시간이라는 게 어렸을 때는 되게 뭐랄까 길게 느껴졌거든요. 그동안 너무 많은 일들이 있었잖아요. 사업 시작해서 혼자 이제 아뜰리에 운영하고 워홀 캐나다 비자 받아가지고 딜런이랑 같이 캐나다 오고 그런 과정들이 너무 변화가 많았다 보니까 그 변화들을 같이 헤쳐나가면서 만나온 거잖아요. 그러다 보니까 그냥 이 6년이 엄청 그렇게 길게 느껴지지가 않아요. 엄청 빨리 지나갔어요. 그리고 제가 예전에 네이버 에디터 분한테 연락을 받고서 국제 커플이라는 거에 대해서 인터뷰를 한 적이 있었거든요. 커플이 거의 한 500개 정도 달렸을걸요, 그때? 뭐 서양 사람이랑 뭐눈 맞아서 어쩌고 저쩌고 뭐 한국 사람은 한국 사람끼리 만나야지 그래서 뭐 너네는 오래 가지 못할 것이다. 근데 저는 그때 막 악플에 상처받거나 그런 것보다는 제가 그때 느꼈던 거는 되게 많은 사람들이 엄청 네거티브한 의견을 생각을 주관을 가지고 사는구나 하는 생각을 엄청 많이 했었어요. 그리고 그 기사는 로그인을 하지 않으면 댓글을 달 수가 없거든요. 준 실명제 같은 건 거죠. 로그인하기 귀찮아서 댓글을 안달 수도 있는 건데 굳이 굳이 그 글을 다 읽고 로그인을 해가지고 악플을 달고 뭐 내가 너네를 지켜보겠다. 어디 한번 잘 사나 보자 막 이러고 아니 사실 미움도 쌓여야지 관계가 있었어야지 미워도 하는 건데 그런 경험도 많았죠. 그 옛날이 불과 몇년 전이야? 5년 전? 아 4년 전? 이제 그때 당시에 야 니네 어디 한번 잘 사나 보자 하셨던 분들이 만약에 어쩌다가 제 채널을 보고 있다면 저희는 6주년이 되었고요. 아직까지 너무너무 잘 만나고 있다는 거. 근데 지금 브런치 시간이 다 돼가니까 조금 서두르도록 할게요. 베네피트의 브로우 테이머? 뭐야 이거? 브로우 세러! 요거를 써줄 겁니다. 눈썹 하나는 아빠한테 건강한 눈썹을 선물 받았습니다. 그리고 마무리! 아워글라스의 블러셔 사용해 줄 겁니다. 이렇게 해주면 메이크업이 완료됐습니다. 이제 머리 빨리 하고 옷 갈아입고 브런치를 먹으러 다녀올게요. 제가 또 나이가 들면서 반곱슬이 돼가지고 머리가 너무 부수수해요. 이렇게 넘어갔으면 좋겠는데 앞머리가 그렇게가 잘안 되네요. 뜨만! 안 돈! 그래서 저희가 집이 작기 때문에 이렇게 제가 촬영을 할 때는 딜런이 안에 들어가 있어요. 그리고 지금 너겟을 오븐에 넣어놨다가 지금 먹고 싶은데 삐 했는데 제가 이 촬영이 안 끝난 것 같아서 못 나오고 있는 거거든요. 그래서 사실 유튜브는 저 혼자 하는 것처럼 보이지만 어느 정도 팀워크 있어요, 팀워크. 그치? I have to get out of the way. That's my job in this. Just, just stay away. 맞아. 오늘 날씨가 진짜 거의 여름, 한여름이거든요. 그래서 조금 시원하기 위해는 이렇게 탑 입고 쉐어한 플리츠 소재에 살짝 이렇게 비침이 있는 스커트를 입어주고 나갈 겁니다. 딜런이 제가 원피스나 스커트 입은 모습을 잘못 봤어가지고 이렇게 특별한 날에 좀 맞춰주는 이런 느낌으로다가 입었어요. 그리고 이네즈뮤를 신어줬습니다. 그냥 간단하게 칵테일 한두 잔 하고 들어올 거긴 한데 날씨가 너무 좋아가지고 어떨지 모르겠어요. 어쨌든 
좋은 시간을 보내러 다녀와 보도록 하겠습니다. 들고 있어봐. 너가 준비한 것처럼 내가 꾸며줄게. Oh, what is that? Uh, a present came out of nowhere. Came out of nowhere? Yeah. Who gave you? Unexpected. <laughs> hey, Romeo. Didn't even have to plan for it. <laughs> 20, 19. Six years up there. Joy, 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 joy. 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 Joy, joy.
in front of you. Do you see the equations behind the window? Oh yeah, yeah I can see that. This is Knox College. They're different just groups of the university. Oh. So when you join the university, they put you in one of the colleges. I have to clean the air conditioner. Yes. Time to mess it up. I will use this cocktail cup. Hee hee! Hi! I will put this here. Alright. Bion! I have to put it like this. Oh, it's so good on the rooftop, but it's the best in the house. 사실 진짜 간단하게 브런치만 하고 집으로 바로 와서 저는 제가 작업하는 거 하고 그러려고 했었는데 날씨가 또 너무 오랜만에 이렇게 좋아진 거라서 그냥 바로 들어오긴 너무 아쉬워서 칵테일 한두 잔할 생각이었는데 그냥 와인 한병 시키고 그냥 햇빛 아래에서 되게 여유롭게 천천히 즐기다가 왔어요. 저희가 2시 정도에 나갔다가 지금 한 6시 정도니까 그래도 엄청 많이 시간을 보낸 건 아닌데 딱 임팩트 있게 너무 좋은 시간을 딱 보내고 온 그런 느낌? 근데 또 제가 요새 UX UI 사이드 프로젝트를 하고 있잖아요. 어, 진짜 독학을 한다는 게 저의 로망이었거든요. 꽤 오래 전부터 뭔가 다시 공부를 할수 있으면 그 공부를 하는 학생 신분으로 돌아가고 싶다. 이런 생각을 되게 많이 했었어요. 학생의 신분일 때는 정말 내가 선택한 그 공부만 열심히 하면 되잖아요. 공부라는 것에 몰입을 할수 있는 정말 최적의 시기가 학생일 때잖아요. 그래서 다시 학생 신분으로 돌아가서 막 대학교 캠퍼스에 열심히 공부하고 막 도서관 가고 그런 시간들을 로망처럼 느꼈었던 것 같아요. 이제 사회인이 되고 나서는. 아 진짜 근데 혼자 독학하는 건 너무 힘든 것 같아요. 그렇다고 부트캠프를 들어가고 싶지는 않고 부트캠프가 싫은 건 아닌데 독학으로 먼저 충분히 저를 끌어올려 보고 싶었던 게 컸던 것 같아요. 네. 아, 근데 댄이랑 이번에 여름 샌들도 같이 진행을 하게 됐거든요. 그래서 여름 샌들은 아마 작년에 지우 샌들에 조금 업그레이드 버전으로 만들고 싶은데 작년 지우 샌들이 조금 캐주얼한 느낌의 편안한 샌들이었다 하면 이번에는 좀더 모던하고 시크한 느낌으로 하고 싶어요. 여러분들한테 지금 생각해둔 디자인을 미리 이야기를 하고 싶지만 그래도 이거는 너무 이른 스포일러니까 제가 천천히 디자인하고 있는 과정 함께 공유를 해보도록 할게요. 그러면 저는 진짜 잠깐만 조금만 더 침대에서 쉬다가 사이드 프로젝트를 하러 나가보도록 하겠습니다. 이제 공부를 하러 가겠습니다. 얘를 얼른 처리하고 공부를 하러 갑시다. 음. 
Thank you.